എല്ലാവർക്കും ലേണിംഗ് ഗൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സസ്യകോശത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അത് സസ്യകോശമാണ് ഈ സസ്യകോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോശഭിത്തി കോശഭിത്തിക്ക് നല്ല ദൃഢതയുണ്ടാകും കോശത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് കോശസ്തരം ഈ കോശത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനം സഹായിക്കുക പദാർത്ഥങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തിവിടുന്നതാണ് കോശസ്തരം ഇനി കോശത്തിനുൾ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശദ്രവ്യം കോശദ്രവ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ കോശാംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ കോശാംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോശത്തിൻ്റെ മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ഒരു ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മർമ്മം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഫേനം അല്ലേ ഒരു വലിയ ഭാഗം കണ്ടു ആ വലിയ ഭാഗമാണ് ഫേനം ഫേനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോശത്തിലുള്ള സംഭരണ കേന്ദ്രമാണ് കോശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നത് ഫേനമാണ് പിന്നെ ഇതൊരു സസ്യകോശമാണ് ഈ സസ്യകോശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഹരിതകണം ഉണ്ടാവും ആ ഹരിതകണമാണ് ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കോശത്തിന് പ്രത്യേക ആകൃതി നൽകുന്ന എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അതേപോലെ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സുകൾ പിന്നെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഒരു ചെറിയ പയറുമണി പോലെയുള്ള വസ്തുവിനെ കണ്ടില്ലേ അതാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ പ്രത്യേകത കോശത്തിലെ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പിന്നെ കോശത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് റൈബോസോം ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് റൈബോസോം ഇത്രയാണ് സസ്യകോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ഭാഗങ്ങൾ പറയാം കോശഭിത്തി കോശസ്തരം മർമ്മം ഫേനം ഹരിതകണം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് എൻഡോ പ്ലാസ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശത്തിനുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശദ്രവ്യം